Planning sul palco. Planning che tra l'altro l'abbiamo vista, mi sembra, l'abbiamo vista a Milano. Prego. Se bene. Ciao Michele. Ciao. Oh, prego. Vieni, mettiti qua. Stai tranquilla. Lì trovi le slide. Mic microfono bello vicino. Ok. Grazie e buonasera a tutti. Il mio nome, come vedete nelle slide, è Michela Bettinelli e sono qui per presentare il progetto di una ragazza italiana. Selene Biffi, 29 anni, consulente ONU per i diritti umani. Selene è stata come consulente ONU a Kabul, dove aveva l'incarico di realizzare un sussidiario fatto da fumetti per i bambini che vivono a Kabul. Tornata in Italia, ha cercato di trovare una strada per poter mettere in pratica quanto imparato effettivamente a Kabul, quindi di cimentarsi in un'attività editoriale che avesse comunque un risvolto sociale. Allora, come possiamo vedere dalle slide, abbiamo fatto un'analisi di mercato del contesto nel quale abbiamo deciso di inserirci. Eh, in Italia ci sono più di un milione di bambini stranieri. Nei prossimi anni la popolazione eh, italiana sarà composta per gran parte da popolazione straniera. Eh, il dato è il 18%, si prevede nel 2050, nel 2010 comunque siamo già all quasi all'8%. E ehm, i bambini presenti in Italia nelle scuole sono quasi l'8% della popolazione scolastica, quindi una percentuale elevata eh, di bambini che vengono in Italia o comunque che sono nati in Italia che hanno una cultura diversa da quella dei nostri bambini. Si è bloccato? Ok. Ok, allora così nasce Plain Inc. Plain Inc è un'associazione che ha appunto lo scopo di trovare strumenti innovativi per poter permettere l'incontro tra varie culture. La nostra associazione è stata registrata nel giugno del 2010 ma ha cominciato il suo lavoro pratico a gennaio di quest'anno. Che cosa facciamo in concreto? Appunto mettendo in pratica quanto imparato da Selene Biffi produciamo libri per bambini. Li produciamo, sono i libri illustrati, li eh, produciamo in bilingue, quindi in italiano più un'altra lingua che noi andiamo a identificare nei dati che vengono forniti dall'Istat e da Caritas, eh, identificando i maggiori gruppi etnici presenti in Italia. Il nostro primo libro, che è quello che vedete nella, nella fotografia, è Luna, è scritto in italiano e in arabo. Le altre attività di cui ci occupiamo sono L'altro sono workshop multiculturali, eventi di promozione appunto delle nostre attività e l'istruzione e lo sviluppo. Perché? Perché tutti i proventi provenienti dalla vendita del libro, dei libri illustrati, ricadono poi sul territorio che noi andiamo a identificare. In questo momento abbiamo progetti in Afghanistan e in India. Cosa facciamo? Finanziamo progetti di alfabetizzazione in quelle zone. Questo è appunto, dicevo, il nostro primo libro, un libro che è rivolto a bambini dai 4 ai 10 anni, versione bilingue, che eh, quest'anno è uscito in arabo e in italiano, nei prossimi, nei prossimi mesi ci sarà un libro sull'India e così via fino a coprire i 10 gruppi etnici presenti in Italia. Poi i libri sono ovviamente riccamente illustrati perché sono rivolti appunto a bambini e alla fine di ogni libro ci sono delle schede, delle schede dove ci sono i confronti tra l'Italia e il paese che noi abbiamo identificato, più una serie di eh, schede che possono permettere ai bambini di capire le reciproche culture. Come realizziamo questi libri? Questi libri vengono realizzati attraverso la collaborazione con professionisti, con giornalisti, con scrittori, con storyteller, con grafici. Ogni viene selezionata una storia che è assolutamente originale. Noi scriviamo storie da zero, cercando appunto di adattarle al contesto culturale nel quale vogliamo eh, inserirci. Perché? Perché la fiaba europea è diversa dalla, dalla cultura per esempio orientale, quindi cerchiamo di eh, identificare aspetti culturali da poter trasmettere attraverso le nostre storie. Avviene un pilotaggio, poi il libro ovviamente di nuovo viene illustrato, poi un pilotaggio e questo è tutto il, quello che vedete, è tutto il processo che facciamo fino alla stampa. Questi libri costano 12 euro che vengono appunto reinvestiti in progetti sul campo. Dicevo riccamente illustrati, abbiamo scelto il sistema della carta FSC perché eh, riteniamo di prediligere questo, questo tipo di carta, perché la carta riciclata per noi è troppo costosa. Comunque questo sistema ha in sé una eh, grande componente sociale, quindi la, 
le cartiere che utilizzano questo tipo di carta si impegnano a ripiantare alberi e quindi noi abbiamo scelto di andare in questa direzione. Il mercato italiano è il 5% del mercato, il livello, scusate, il mercato italiano dell'editoria rappresenta il 5% a livello europeo e il target dei bambini, pardon, e i target dei bambini appunto con noi ci rivolgiamo è 6-10 anni, ho pochissimo tempo, va bene. Allora, i nostri progetti sono in India e in Afghanistan e praticamente i soldi che raccogliamo attraverso i libri li eh, reinvestiamo lì stampando fumetti che andranno poi a eh, finanziare... Basta, basta, Allo... quando vedi lui che avanza è finita, ah, prego, scusate. finito, lui è il segnale. Gianluca con l'aria greve che avanza vuol dire che è finita. Scusate. Senti, tanto una domanda io, sì. dov'è Selene Biffi? Se lei oggi non è potuta venire per precedenti impegni. Ah, ma cose, cose buone, stavi in Afghanistan facendo cose positive. Sì, esatto. Cose, immaginiamo, sì. eh. benissimo. Io Domande sono... da qua. Nessuno. Matea? Nulla, chiaro, okay. limpido, perfetto.